La permaculture, c'est comment on crée un système durable. Une fois que je vous ai dit ça, euh, compliqué quand même. Hein Imaginez si je vous fais réfléchir, c'est une épreuve qu'on devrait mettre au bac, euh, pendant 4 heures en philo, et si je vous donnais 3 points, 3 phrases à me donner pour que ce monde soit parfait, et qu'on puisse appliquer ces 3 phrases à un système communiste, à un système capitaliste, à un système médiéval, peu importe, à tous, comment on crée un système parfait Et ça, c'est la prouesse qui est arrivée à faire Bill Mollison. Bill Mollison, qui c'était C'était le fondateur de la permaculture. C'est un monsieur qui est décédé maintenant, il y a à peu près 6 ans, et qui est né dans les années début 1900, en Tasmanie. C'est le petit pays juste au-dessus de l'Australie. Il naît là-bas à une époque où personne ne travaille vraiment. Tout le monde, en fait, fait vivre le village. Chacun a ses domaines de prédilection. Il y a ceux qui pêchent, ceux qui chassent, ceux qui s'occupent des arbres, ceux qui construisent les maisons. Grosso modo, la vie pré-industrielle. Et puis, petit à petit, il voit justement le monde industriel arriver. Et là, il tombe en sidération. Vous connaissez ce sentiment de... On se rend compte des choses qu'on aime quand on les perd, vous voyez Et il voit petit à petit... Euh... Les hommes qui sont obligés de partir pour nourrir leur famille, partir bosser en ville. Petit à petit, les écosystèmes où ils voyaient plein de poissons, le poisson qui se raréfie. Les arbres qui sont abattus. Et, et là, ils tombent en sidération. Ils il rentrent en révolution. Ils se disent, mais qu'est-ce que je peux faire Au début, ils il commencent à travailler, justement, à faire des inventaires pour l'État, pour vraiment montrer et comprendre pour être sûr que ce n'est pas un sentiment, mais que c'est bien une vérité, qu'il y a vraiment une perte à ce moment-là. Et il se rend compte que oui, il y a une perte, et en fait, il ne trouve aucune solution, donc il se retire de la société. Je trouve que cet exemple, il est parlant. Il a essayé de faire le choc frontal, et il, vu que le pot de... il a vu que c'était le pot de terre contre le pot de fer, et là, il se dit, je ne peux rien faire. Il se retire vivre en forêt, seul. Dans les forêts là-bas, où on voit des arbres gros comme ça, vous voyez. Et là, nous, tout de suite, ça nous remet à notre place, de petits bonhommes. C'est pas avec notre main qu'on va couper un arbre comme ça, c'est forcément avec l'industrie, on voit la puissance destructrice qu'on a. Pas que destructrice, bien sûr. Mais on se rend compte de ça. Et pendant deux ans, il reste seul en forêt. Là, il a le temps bien de cogiter. Et il se dit, je vais réintégrer le monde que lorsque j'aurai une véritable solution. Il se rend compte, en fait, qu'en restant dans la forêt, certes, il ne nuit pas, mais il n'empêche en rien la destruction de tout ce qu'il a vu auparavant. Et il se dit, comment je pourrais être acteur Là, il sort de la forêt, il va à l'université et il propose un cours basé sur trois éthiques. Un, prendre soin de l'environnement. Quand je dis environnement, c'est la globalité de la planète. Prendre soin du vivant, prendre soin de la terre, on dit en anglais, earth care. Cette idée, c'est vraiment de se dire... Euh, notre entité propre, Gaïa, si on veut. Et on pourrait même rajouter l'espace maintenant, vu ce qu'on est en train d'y faire. Vous voyez, c'est se dire, je prends soin. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Et là, j'ai envie de vous répondre, au fond de vous, vous le savez. On sait très bien quand on est en train d'améliorer, quand on est en train de détruire. Donc, euh, en permaculture, ce matin, on l'a dit, on ne veut pas être des ayatollahs. Il faut vraiment faire attention à ça, hein, cette espèce d'idée du gourou, là. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, première éthique, je prends soin de la planète. Okay. La deuxième éthique, c'est je prends soin de l'humain. Ça commence par prendre soin de soi. Donc ça n'a pas de sens de créer un projet, de se détruire. On n'est pas du tout dans le sacrifice là. On est vraiment dans l'idée de, ok, je vais créer un projet qui prend soin de la terre, qui prend soin de moi. Ça veut aussi dire prendre soin de tout ce qu'on nous a légué, se rendre compte de la chance qu'on a de tout le travail qu'il y a eu derrière ça, de comment on vit une époque bénie. Et quand on ouvre un livre d'histoire, on, on s'en rend compte, vraiment, cette chance qu'on a là. Et se dire que, oui, on fera ce qu'il faut pour léguer à ce après nous mieux que ce qu'on a eu. Donc cette idée vraiment de prendre soin de l'humain, mais global, vous voyez. Le problème, si je fais juste ces deux éthiques-là, j'ai la solution du hamac. Je me mets dans mon hamac, je prends soin du vivant, 
je prends soin de moi, tout va bien. Il manque quelque chose. Il a rajouté, partager l'abondance, produire l'abondance et avoir tellement de surplus que ces surplus, on les laisse libres. C'est la grande, grande différence avec le système actuel. Le système actuel produit, produit, produit et on séquestre ce qu'on a produit parce qu'il est basé sur la rareté. Mais regardez, qu'est-ce que fait la nature Vous avez déjà vu un arbre C'est l'abondance. Vous avez déjà vu une tomate Combien il y a de graines dedans C'est l'abondance. Si on les reproduit comme ça, la nature est abondante. C'est pour ça que là, si vous regardez à l'entrée, il y a marqué « On crée des systèmes inspirés de la nature Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il s'est retrouvé en forêt et qu'il a regardé la nature. Il y a toutes les solutions qui sont là. Okay on les a, en fait. Elles sont tellement simples. Bill Mollison, vous le verrez dans mon derrière mon chart. Il a dit « Même si les problèmes sont complexes, les solutions sont honteusement simple et c'est vrai c'est tellement vrai on a l'impression quand on écoute les médias qu'ici on est foutu hein moi j'étais formé en Inde quand on parle de sécheresse ici on rigole franchement on a un climat qui est béni si la France est un pays comme ça c'est arrivé à dominer le monde à une époque c'est pas pour rien on a un climat béni nous ici donc vraiment les solutions sont vraiment vraiment simples et donc qu'est ce que c'est la permaculture c'est n'importe quel projet dans n'importe quel domaine qui respecte ces trois éthiques. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, produire en abondance et partager les surplus. Si vous faites ça, quel que soit le domaine, vous faites de la permaculture. Ça veut dire que vous êtes déjà plein à faire des projets qui sont déjà des projets de permaculture. Par contre, j'en parlais tout à l'heure, si vous êtes expert en carottes, que vous faites un super jardin bio, euh, mais qui a aucune éthique vis-à-vis -vis des gens avec qui vous travaillez, vous pouvez parler de jardinage, mais pas de permaculture, vous comprenez La permaculture, c'est vraiment ces trois éthiques-là. Et là où je trouve que Bill Mollison était vraiment un génie, Bill Mollison, c'est quelqu'un qui reforestait des déserts en claquant des doigts. Vous savez comment on reforeste un désert en claquant des doigts Personne. Prenez un désert, vous faites une petite empreinte comme ça, juste, vous passez, et vous faites... Un petit V, 15 cm de hauteur. Pourquoi ça reforeste un désert de faire ça Qu'est-ce qui se passe là, à cet endroit-là L'eau s'accumule. Quoi d'autre les, les graines, elles viennent se positionner là. Donc on a déjà deux éléments intéressants. Quoi d'autre La matière organique. Ouais. Quoi d'autre Qu'est-ce qui se passe ici L'ombre. La fraîcheur. Vous avez un désert il y a le soleil de partout quand il est comme ça, faire ça, ben déjà ça fait un côté ombre avec un peu plus d'ombre. Là où c'était un génie, c'est de comprendre qu'en faisant une action si petite, il allait reforester. Les graines viennent là, petit à petit, elles sont concentrées ici, il y a de l'humidité, de la fraîcheur, de l'ombre, ça commence et après ça met un petit peu d'ombre à côté et c'est reparti, ça reforeste tout seul. Vous voyez les solutions comme elles sont simples comme c'est trop simple en permaculture, on s'amuse même à reforester des déserts de sel. Parce que des déserts simples comme ça, c'est pas drôle. Vous avez l'exemple, quand vous regardez sur YouTube, euh, en Jordanie, il y a un, justement un désert de sel qui est transformé en forêt jardin. On sait le faire. On sait le faire depuis maintenant plus de 50 ans, dans tous les domaines et partout sur la planète. Donc les solutions, on les a. Okay Donc la première chose, c'est déjà bien comprendre ces trois éthiques. Je trouve que Là, on voit tout son génie parce qu'il est arrivé en résumant en trois phrases super simples comment on pouvait créer un paradis sur Terre. Maintenant, vous avez vraiment une vraie définition de la permaculture. Une fois qu'on a ça, heureusement, on a l'expérience des permaculteurs qui sont passés à l'action. Ils ont commencé à se dire « Ok, maintenant qu'on va filtrer en fait ces trois filtres, on va créer justement différentes branches. » Et évidemment, au début, ils sont partis sur l'idée de produire de la nourriture, mais assez vite, ils se sont bien rendus compte que ça ne suffisait pas. Donc, ils se sont installés à l'eau, ils se sont, ils sont intéressés à l'eau, à comment on allait avoir des terres, comment on allait aussi ben, faire attention à l'économie, comment on allait faire attention à la politique, à l'enseignement. Et du coup, petit à petit, chacun a eu sa spécialité. Et après dix ans, où Bill Mollison a commencé à enseigner à à l'université, il a compilé un énorme livre qui s'appelle le Designer Manuel, où on trouve justement toutes les techniques, 10 ans de compilation, 
pour travailler partout sur la planète. Bill Morrison, pour conclure là-dessus, a rencontré un de ses élèves, David Holmgren, et David Holmgren, tous les deux, ils ont passé des soirées et des soirées à discuter de comment on pouvait réfléchir, vous imaginez l'intérêt de ces discussions, comment on pouvait créer ce système durable et ce monde durable. Et en fait, David Holmgren en a fait sa thèse, ce qui était bien, c'était qu'il était vraiment complémentaire. Lui est beaucoup plus scientifique, il est encore vivant, David Holmgren. Vous pouvez trouver ses vidéos, etc. sur Internet. Et même euh, au RNP d'il y a deux ans, il avait donné une conférence. C'était assez chouette. Et du coup, quand il a fait sa thèse, David Holmgren, il a rédigé son premier livre qui s'appelle Permaculture 1. Et c'est un petit peu ce qui a permis de faire connaître la permaculture. Donc vraiment, cette idée de... C'est pas juste de l'agriculture permanente. C'est créer quelque chose de durable. On peut très bien faire aussi une agriculture bio qui ne sera pas durable. Si vous commencez à réfléchir à une approche durable, même si à un moment vous faites un traitement, vous faites de la perma. Okay. Ça dépend du traitement bien sûr. Mais vous comprenez la dynamique. C'est beaucoup beaucoup plus profond. Okay. Souvent par exemple on a l'idée, moi qui suis plus spécialisé dans le bâtiment, la perma ça va être des bâtiments nomades comme ça. Mais quand on y réfléchit à long terme, est-ce que vraiment dans un siècle, il y aura encore la yourte À la base, qu'est-ce que c'est la yourte Un bâtiment qui est fait pour les gens qui se déplacent. Alors que regardez le passé, et les civilisations, les traces qu'elles ont pu nous laisser. Regardez Petra, regardez le pont du Gard. Ça, c'était des gens qui avaient une vision à long terme, ultra durable. Ou justement, l'Empire romain, c'est une source inépuisable pour nous inspirer dans nos designs. Parce que comme ils n'avaient pas l'énergie fossile qui est limitée, ils pouvaient faire du super long terme. Et c'est vraiment, la notion de long terme, elle a vraiment disparu quand on a découvert l'énergie fossile. Ce qui s'entend complètement. Hein. Euh, D'un coup, tombe du ciel une énergie miraculeuse qui nous permet de développer euh, tellement facilement plein plein de choses. Qui a eu cette idée de... On réfléchit moins. Et cette idée justement de réfléchir à beaucoup plus long terme, cette manière de faire, c'est ce qu'on appelle le design. C'est une méthode qui nous permet de créer des projets durables. Okay. Pour travailler et faire ces projets durables, Bill Mollison, comme David Holmgren, comme beaucoup de permaculteurs, sont arrivés avec quelques phrases encore à trouver des petits outils qui marchent bien. Ces outils, c'est les 11 ou, 11 ou 12 principes de David Holmgren, les 11 ou 12 principes de Bill Mollison, et tout à l'heure, vous avez vu pendant l'Agora, il y avait l'idée, est-ce que quelqu'un peut en citer quelques-uns Est-ce que certains d'entre vous peuvent en citer quelques-uns Vous en connaissez quelques-uns Ouais Utiliser les frontières. Utiliser les frontières. Alors, l'intérêt, c'est pas de comprendre la phrase, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Ça Typiquement, veut... si je prends par exemple un blé, un champ de blé, on va dire au hasard, euh, chiffre complètement au hasard, hein, une centaine d'insectes, à côté une mare, une centaine d'insectes, le jour où je réunis les deux, il n'y a pas 200 insectes, il y a beaucoup plus. On imagine souvent 400, presque le double. Là, j'ai un microclimat très 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 spécial, va émerger quelque chose qui sera typique de cet endroit-là. Donc c'est vrai qu'en permaculture, on a cette idée de déjà repérer les microclimats spéciaux comme ça, et la valoriser. Et regardez qu'est-ce qui se passe en général, on arrive sur un terrain, on trouve une source, le premier truc qu'on fait, surtout nous les hommes, on aime bien prendre la pioche et se mettre au boulot, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Bon, 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 on ne réfléchit pas, tiens, je vais prendre l'eau. Mais si ici, si, c'est le seul endroit où il y a cette source d'eau, si on a 10, ce n'est pas un problème. S'il n'y en a qu'une, peut-être qu'il y a une plante qui est là et que cette plante elle pousse nulle part ailleurs. Donc là, en changeant ce coin-là, vous allez transformer, peut-être détruire un microclimat. Si vous en créez trois autres, pourquoi pas Mais là, le risque, en perdant un microclimat, c'est de perdre quelque chose qui est tout à fait typique d'ici. Et c'est souvent ce qui arrive, et c'est un des problèmes de la monoculture, c'est qu'on réduit la complexité de la nature. Un autre principe Les fonctions essentielles doivent être assurés par plusieurs éléments. C'est la base d'un système durable, en fait. Et là, vous pouvez aussi réfléchir actuellement dans la précarité dans laquelle on est. Typiquement, sur l'eau, là, on n'arrête pas de nous parler qu'il n'y a pas d'eau. Le jour où on vous coupe le robinet parce qu'il n'y a pas d'eau, vous allez faire comment Donc là, ça vaut le coup de cogiter. Heureusement, il y a plein, 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 plein de solutions. Elles sont assez simples. Moi, celles que je donne souvent en stage, j'utilise à la maison un petit filtre. Je mets l'eau n'importe laquelle. Et en fait, par gravité, elle est propre. Ce qui devrait être fait par la collectivité. On a vu que pendant le corona, on ne pouvait pas trop compter sur la collectivité pour se débrouiller. Donc je vous encourage, si vous avez envie de créer un système durable, à noter chaque point essentiel 
et vous assurer que vous ayez une diversité à ce niveau-là. Un autre Un élément rempli plusieurs fonctions. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui nous permet de vivre beaucoup mieux en consommant beaucoup moins. Le but de la permaculture, ce n'est pas aller vers la décroissance, c'est aller vers la décroissance énergétique. Ça ne veut pas dire vivre moins bien. Vous avez remarqué, comme euh, souvent, on est dans cette dynamique de ne pas nuire, ça vous arrive Cette idée de « je ne veux pas dégrader », etc. Vous vous rendez compte que quand on pense comme ça, on se considère comme nuisible Vous vous rendez compte comme c'est grave C'est grave Nos ancêtres, ils sont arrivés à transcender toutes les complexités. Euh, moi, par exemple, j'habite dans un endroit qui est viticole. Si c'est devenu viticole, c'est parce que c'était des terrains pourris. C'est quand même dingue Donc maintenant, c'est des coteaux qui valent, euh, si c'est des millions, euh, peut-être bien euh, plusieurs milliers d'euros. Regardez Petra. Petra, ville désertique, où des humains arrive à transformer un endroit mais ultra aride en une merveille du monde quelques siècles plus tard. Comprendre ce cheminement-là, qu'on a cette capacité-là, ça aussi, ça fait partie de prendre soin de nous. Et ça fait partie aussi d'être acteur. Se lever le matin en se disant, je sais que tous les jours, j'améliore les choses. Imaginez comme c'est salvateur pour vous. Parce que vous n'êtes pas des nuisibles. On a tous la capacité ici de vivre mieux en consommant beaucoup moins. Et donc effectivement, utiliser ce, ce principe-là, moi qui conçois des maisons passives, bien évidemment qu'on ne va pas mettre un chauffage. C'est pas drôle. L'idée d'une maison passive, c'est euh, s'il fait froid, euh, je regarde un film, un vidéoprojecteur, il chauffe la maison. S'il fait vraiment froid, je chauffe. Non, s'il fait vraiment froid, je fais la cuisine. Ça chauffe, mais au moins j'ai produit quelque chose. D'ailleurs, il y a un principe qui est super important, c'est obtenir une production. Pourquoi il y a ça Parce qu'on pourrait rentrer dans l'idée de conception, 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 mais quand est-ce qu'on passe à l'action Le premier principe de David Domgren, quelqu'un le sait oui. Observer et interagir. Observer et interagir. Bien sûr qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Tout à l'heure, je l'ai dit pour le microclimat. Il y a cette idée d'observer, évidemment. On va prendre le contexte, mais aussi, on va passer à l'action. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et en s'appuyant sur chacun des principes comme ça, vous allez pouvoir concevoir des systèmes durables. Rappelez-vous quelque chose de super, super, super important. La permaculture, ce n'est pas une liste de techniques. Ce n'est pas une liste de techniques. Donc oubliez les jardins en permaculture, oubliez les buts en permaculture. Non, quand vous respectez les éthiques de la permaculture, vous faites de la permaculture. Donc vous pouvez faire une, une association en permaculture, un événement en permaculture, une maison en permaculture, un quartier en permaculture, une relation en permaculture. Ok C'est juste que vous respectez les éthiques de la permaculture avec cette vision de long terme, de durable. Ok C'est contextuel. Donc en fait, enseigner la permaculture, c'est chouette. Vous avez juste à répondre, ça dépend aux questions. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ça dépend du lieu. Et après... Une fois qu'on a compris le lieu, on peut réfléchir aux techniques. Mais ce qui est tout le temps fait, et qui dessert énormément la permaculture, c'est prendre une technique quelque part, souvent loin, et venir la copier-coller ici. Et là, il faut arrêter de parler de permaculture quand vous faites ça, ça n'a juste pas de sens. Mais ça, vous vous en doutez. quoi. C'est comme si vous vous disiez, j'ai repéré quelqu'un de super sympa, il chose du 32, moi je chose du 42, je vais prendre ses chaussures. Ça n'a juste pas de sens. Donc ne euh, faites pas ça en appelant ça de la permaculture, c'est n'est pas logique. Euh, du coup, pour en revenir aux bâtiments, ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on voit souvent Et Oui, un hardship, c'est fascinant, c'est les bâtiments qui sont au Nouveau-Mexique, mais qui ne sont pas adaptés à ici. Ça peut l'être si vous mettez en place les choses pour que ça soit adapté à ici. Mais en fait, en France, je vous le redis, mais on a tellement de chance. Si vous regardez ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale, c'est vraiment le moment où tous nos savoirs ont été éradiqués. En fait. On a envoyé tous les gens qui... Tous les hommes qui savaient construire, faire, etc., euh, mourir dans les tranchées avec tous leurs apprentis. 
Et là, du coup, les femmes euh, se sont retrouvées à devoir gérer euh, tout ce qui était à la maison, plus les moissons, etc. Enfin, ça a été une perte de savoir, mais une boucherie, vraiment. Et, euh, et du coup, là, juste avant ça, les maisons en France, c'était des bijoux. Euh, mais même au niveau agricole. Au niveau agricole, c'était des bijoux. Euh, et en fait, le savoir là, au niveau du bâtiment, il a été empirique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les gens ont amélioré les techniques de par le passé. Euh, mais là, ça, on pourra le revenir, euh, je ferai, si vous voulez, un petit moment spécialement sur euh, les cinq clés d'un bâtiment passif, d'un bâtiment bien fait. Est-ce que vous avez d'autres questions Moi, pour ça, la meilleure réponse que je peux te donner, bah, dans un design, il y a cinq étapes clés. Là, si vous voulez en savoir plus, euh, le livre de Rosemary Moreau, qui est vraiment super top. Rosemary Moreau, c'est une, une dame qui fait cette hauteur. Elle doit avoir maintenant plus de 75 ans, je pense. Première chose, on observe. On observe un contexte. Elle, elle a noté qu'il y avait euh, un véritable problème dans les camps où les gens sont déportés, où les, les gens fuient, en fait. Ils fuient la misère, ils arrivent dans un camp. Et elle a vu qu'en fait, les gens restaient 70 ans dans ce camp. Finalement, ça ne devient plus un camp, ça devient un lieu d'habitation. Et du coup, elle s'est dit, OK, là, il y a un réel besoin. Donc, elle a observé un contexte, elle a vu qu'il y avait un besoin et elle savait qu'elle avait des ressources pour y répondre. Du coup, elle se déplace dans les camps, alors qu'elle est âgée, elle fait sa santé de payer, elle tombe malade, euh, en général, l'eau n'est pas saine, etc. Et elle prend les gens et elle les fait réfléchir ensemble sur l'étoile de tente et ils font un plan. OK, comment on va construire le village Parce que oui, en fait, vous allez, ça va devenir un village. Et ça, c'est un très bon exemple de design. C'est-à-dire, un, on observe le contexte, deux, on voit les besoins, trois, on voit les ressources disponibles. OK, ici, il y a de l'eau, d'accord. Euh, là, maintenant, il va vous falloir quoi OK, OK, OK. Ensuite, on voit les limites. Vous êtes que tant, vous n'avez pas d'électricité ou vous avez l'électricité que X par jour. Ensuite, là, on peut commencer à réfléchir à comment on va mettre les choses en place. Qu'est-ce que c'est un design En fait, c'est un plan, un plan d'action. Un peu comme quand vous allez monter un meuble, vous vous dites bien, euh, si j'ai un plan, ça aide. Si j'en ai pas, ça va être dur. C'est la même idée. Sauf que dans le design, il y a la notion de temps. Comment je réfléchis et comment ça va être modifié avec court terme, moyen terme, long terme Qui va être là Comment ça va bouger Est-ce que ça va grossir ou pas Vous ne pourrez pas penser à tout. C'est impossible de penser à tout. Mais plus vous allez y penser, vous doutez bien, mieux ça va, passer. Ça va se passer. Et la force d'un permaculteur, c'est justement qu'il n'est pas spécialisé. Ce n'est pas un spécialiste. C'est quelqu'un qui a une très bonne vision globale et qui arrive justement à utiliser peut-être pas tous les rouages, mais beaucoup de rouages, et les mettre en lien. Et du coup, pour en revenir au bâtiment, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste faire un bâtiment, c'est comment on fait un bâtiment en fonction de son contexte. Et par exemple, si j'ai une problématique de produire de la nourriture, comment mon bâtiment il produit de la nourriture Si je n'ai pas de place, faut il faut qu'il produise. Et là, on a les solutions ultra technologiques. Tiens, on va euh, faire de l'hydroponie, etc. Est-ce que c'est durable Ça dépend par contre, euh, ce que disait Bill Mollison, c'est euh, « Moi, je veux que quand j'ouvre la fenêtre, la nourriture, elle rentre dans ma cuisine. » Et ça, c'est tout à fait possible. Ce que je dis en général euh, à mes stagiaires, c'est « L'objectif du jour, pensez comme des enfants de 6 ans. » là. Vous pensez qu'ils ont des limites Ils n'ont pas de limites. Euh, moi, mon petit qui a 4 ans, il m'a encore dit il y a quelques jours euh, « Papa, pourquoi il n'y a pas de toboggan On est au troisième étage dans un appartement. Pourquoi il n'y a pas de toboggan et, et moi, ça, c'est un exemple que je cite à chaque fois. Parce que moi, j'ai bien envie de mettre des toboggans. Mais lui, il allait plus loin. Il m'a dit, mais papa, pour remonter, on met un mur d'escalade. Il a 4 ans. Les solutions, elles sont tellement simples. Tellement simples. Est-ce que ça va un peu plus loin Après, euh, malheureusement, le designer manuel, comment on design le livre principal de Bill Mollison, il n'est pas traduit en français. Mais rien que dans le livre de Rosemary Moreau, les cinq étapes du design que je viens de dire là, euh, observer, ensuite, noter les ressources, planifier, et ensuite concevoir. Et quand on a fait ces quatre étapes-là, c'est pas rien. Hein là, on passe à l'action. Mais déjà, il y a... Première chose, vraiment observer le contexte. Le, le fait est que... On ne sait plus observer maintenant, avec les mois le premier. 
on a 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait On dégaine le téléphone. On ne sait même plus se parler. On n'ose plus même. On a même créé des brassards d'invisibilité. <rire> Alors qu'on ne se parle plus. On ne va plus se parler sur des réseaux, c'est fou. Personne n'est invisible là sur les réseaux. C'est autre, autre débat. Fermons la parenthèse. Du coup, heureusement, on a créé des outils pour observer. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a des sites web, etc., comme Géoportail et d'autres, où on va observer les courbes solaires, comment... Par exemple, la base d'un bâtiment bien fait, c'est un bâtiment qui est fait en fonction des courbes solaires, évidemment. Donc, quand vous regardez un quartier, vous avez déjà vu. Il n'y en a pas un orienté pareil. Le but, c'était en mettre le plus possible. Est-ce que c'est durable Non. Un bâtiment bien fait, déjà, il est conçu en fonction du contexte, donc en fonction des courbes solaires, bien évidemment. On observe, on note, on note toutes les ressources qu'on a, comment on va utiliser ces ressources. Par exemple, nous, sur le terrain, on a regardé les zones les plus chaudes, les zones les plus froides. Où est-ce que l'eau, elle va Est-ce qu'elle s'infiltre Donc là, la technique de base, par exemple, en permaculture, la technique standard, c'est on fait des key lines. Alors, c'est des lignes clés, et on se dit, l'eau, elle va transiter par nos lignes clés. Moi, j'ai un sol super sableux, ça ne marche pas du tout. Donc, si on applique juste la technique, ça ne marchera pas. C'est Bien sûr, il faut voir le contexte. Et du coup, là, le contexte, il suffisait de prendre le sol et puis de mettre un arrosoir pour le comprendre. Hein. Mais si on ne le fait pas, et nous-mêmes, euh, je n'ai pas honte à le dire, on ne l'a pas fait, hein. on a appliqué la technique. Et après, c'est d'où l'intérêt de voir des gens qui ont fait quand même un petit peu. Avec le recul, je peux dire, là, ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas juste appliquer une technique si on ne comprend pas le contexte. Par exemple, on a noté assez vite qu'il y avait différents caca. Donc on a noté, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est C'est des caca de quel animal Qu'est-ce qu'ils mangent Parce que s'ils détruisent, c'est nous, on détruit ce que eux ils mangent. Après, ils vont manger nos cultures. Et ce qui arrive en général, c'est, première chose, on fait place nette. Euh, ça, c'est pas s'adapter au contexte, ça. Si vous prenez un livre du bec et loin, je le redis, le bec et loin, ils sont super forts. Première chose, ils arrivent, font place nette quand même, hein, dans le, on le voit dans leur livre. Ils installent une forêt jardin, première chose, ils font place nette. Et, mais si vous faites ça, vous avez deux solutions. Soit vous recréez très rapidement un écosystème, c'est ce qu'ils font et c'est très bien. Mais sinon, eh, ben, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal parce que tout ce qui est extérieur va venir reprendre ce qui est à lui quand même. Hein. Donc là, nous, pour les petits animaux du coin, on s'est dit, on va plutôt étudier. Et on a passé notre temps à rajouter, rajouter, rajouter. Ce qui n'est pas notre objectif premier, là, ce n'était pas la production, hein. c'était s'intégrer. quoi. Qui est un autre principe de permaculture, s'intégrer plutôt que ségréguer. Un des principes qui est le premier de Bill Bollison et qui est super, super, super important, c'est l'emplacement relatif. C'est-à-dire que rien n'est jamais placé au hasard. Et combien de fois, mais combien de fois, on m'interroge, on... quand je suis sur un terrain, je demande aux gens, ça, vous l'avez mis ici, pourquoi Et j'ai comme ça. Non, ça, non. En permaculture, non, il n'y a pas ça. Donc, comment on fait un design C'est la technique des enfants de 3 ans. On prend une feuille. Sur la feuille, on marque ce qui est existant. Ensuite, quand on a réfléchi à tout ce que nous, on a besoin, on le fait au format. Donc, par exemple, si c'est pour une maison, on réfléchit en termes de pièces. Si c'est pour un jardin, on, re... on voit en termes de distance, est-ce qu'il va y avoir une serre, etc. Et on fait des... des petits carrés comme ça, qui vont être à la bonne taille. Et après, on place les carrés. Pourquoi c'est super efficace ça Parce que ça vous permet de vous tromper facilement et de vous corriger facilement. Donc qu'est-ce qu'ont fait les permaculteurs Ils ont étudié comment ça marche un projet qui réussit. Ben, ça marche hein, en faisant plein d'essais-erreurs. Donc là vous avez facilement le moyen de faire plein d'essais-erreurs. Et ça moi je vous le montre, en hein, une matinée c'est réglé. Et quand on me paye super cher pour faire du design, j'utilise ces techniques. Pourquoi Parce que c'est super simple. Alors que si c'est du sur papier, vous allez faire un plan, deux plans, trois plans, au bout d'un moment, vous arrêtez. Au bout de trois plans, vous arrêtez. Alors que là, les plans comme ça, où vous allez pouvoir vous tromper, super efficace. Et là, du coup, vous les montrez à d'autres. Ah ben tiens, moi, cette pièce, je l'aurais mis là. Ah bon, là, la yourte ici, plutôt là. Et pourquoi Parce que là, les toilettes sont là, donc il y a facilement possibilité d'interagir. Pire, vous pouvez faire le plan sur ordinateur. Alors là, pour bouger un pixel, il vous faut deux heures. Eh ben, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Donc c'est vraiment un design, c'est se donner la possibilité de se tromper. Et du coup, euh, je vous envoie une bouteille à la mer comme ça, une petite référence à l'école. Regardez, euh, est-ce que vous avez le droit de vous tromper à l'école Quand la correction, ça devient une punition, 
c'est terminé. Vous n'avez plus du tout envie d'apprendre. Alors qu'apprendre, c'est dans nos gènes quand même. On aime ça à la base. Donc se dire, euh, on se donne la possibilité. Et surtout, on vous la met à disposition de dire aux gens, tiens, regarde, t'en penses quoi Hop, il corrige. Ce ne sera peut-être pas la, la solution définitive. Vous pourrez recorriger derrière. C'est le plus simple. Prenez une feuille, vous prenez de l'existant, vous, vous cartographiez. Et là, vous vous rajoutez ce que vous avez besoin de rajouter. Emplacement relatif, souvenez-vous, rien n'est jamais placé au hasard. Rien jamais placé au hasard. Vous pouvez le faire à toutes les échelles. Ça peut être dans une maison, réfléchir aux parements du mur. Il y a des parements qui sont chauds, des parements qui sont froids. Mais typiquement, ça c'est jamais vu bien sûr. Le ressenti intérieur dans une maison, c'est 50% l'air, 50% la chaleur de la paroi. Okay. 50% du ressenti quand même. Donc les endroits où vous êtes statique, c'est important que le revêtement il soit chaud, sinon vous aurez froid. Les endroits où vous êtes dynamique, vous pouvez vous permettre de les mettre euh, plutôt froid. Une pièce où vous aurez un besoin de chaleur, vous mettrez un revêtement chaud. Vous voyez jusqu'où on peut pousser, au bout d'un moment on devient un peu fou. Hein. On peut vraiment pousser, on peut vraiment aller loin. Et heureusement après on s'appuie sur ces expériences-là. Mais avant d'aller sur du concret, sur du technique comme ça, d'abord, on part des principes. C'est vraiment ça. Inspirez-vous de ceux qui ont fait. Ok Après, l'idée, si vous voulez en savoir plus sur la permaculture, faites une intro comme nous on propose. Ensuite, il y a un cours qui s'appelle le cours de conception en permaculture, en anglais PDC, Permaculture Design Course. Vraiment un cours de perma, c'est un cours où on apprend à concevoir un projet durable. Vous n'apprenez pas le jardinage. Oui, vous, aurez, vous pourrez poser des questions concernant le sol, etc. Mais c'est bien plus vaste que ça. Normalement, un bon PDC, vous allez parler, ben, comme ici, intelligence collective, vous allez parler bâtiment, vous allez, parti, vous allez parler gestion d'eau, vous allez parler monnaie, politique. Toutes ces fleurs-là, toutes ces pétales de la fleur-là qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient présentées, devraient, doivent être abordées. Sinon, vous ne parlez pas d'un cours de perma. Vous parlez d'un cours de jardin, d'un cours de maison, d'un cours de yurt, c'est OK. C'est bon Là, je réponds en mon nom, donc euh, je le redis, en perma, on n'est pas des gourous, et chacun pense ce qu'il veut. Okay. Donc là, moi, ce que je vais vous dire, c'est mon sentiment, ou c'est pas la vérité, c'est juste ce que je pense. D'accord euh, Moi, ce que j'ai créé, c'est un cours pour les formateurs, parce que là, en... ça fait 4 ans que je forme, je forme à peu près 500 personnes, et du coup, j'ai fait un petit groupe où je les suis pendant un an, et un des cours, donc on a vu plein de cours, hein, le climat, l'eau, le sol, surtout le bâtiment, enfin plein plein de choses, et là, je suis en train de préparer le cours sur, justement, gouvernance. C'est tellement important. Pas que au niveau France et monde, mais regardez le nombre de projets, des écolieux, des tiers lieux. Des... Ça ne marche pas. Pourquoi Déjà, les règles ne sont pas fixées. Il n'y a pas de règles. On estime que parce qu'on est entre gens bien, ça va aller. Non, ça, ça ne marche jamais. Donc ça, c'est déjà observer, comprendre ça. Ça ne marche pas. Vous prenez 10 personnes sur l'autoroute, vous enlevez les radars, vous dites à tout le monde vous pouvez y aller. Peut-être qu'il y en a 5-6 qui vont bien se comporter. Vous savez que sur les 10, il y en aura, j'en sais rien, peut-être 2 ou 3 qui vont rouler comme des malades. Moi, le premier, euh, est-ce que je serai vraiment à 130 J'en je, sais rien, je ne pense pas. Je ne serai pas non plus à 200. Mais bon, il y en aura. Donc la première chose, c'est fixer les règles. Et ça, euh, on peut commencer à s'amuser à le faire en petit groupe. Et ce qui est super intéressant, et ce que je propose quand je vous fais faire un design aussi, moi ce que je fais c'est designer des maisons, c'est le plus marrant, et c'est surtout le plus cher. Donc euh, on n'aime bien pas rater ce qui est cher en général, vu que l'argent n'est pas encore en abondance pour tout le monde. C'est se dire, ok, quand des fois je fais designer une maison, certains ont des besoins et d'autres pas les mêmes besoins. Donc comment on fait là, quand on n'est pas d'accord Je leur dis, essayez de réfléchir, et si on rajoutait une pièce pour que tout le monde soit d'accord donc ce que je trouve intéressant là, c'est un, on fixe les règles, deux, on les fixe au consensus. Tout le monde doit être d'accord. Ce matin, il y a eu l'idée, moi je suis pour le bar, moi je suis contre le bar. C'est fini là. Avec le bruit. Ouais, mmh. mais et, 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 ou, là, là c'est de la politique. Comment on prend la décision, comment on décide La décision doit être prise en consensus. Comment on réfléchit pour trouver un bon moyen le, Ça, c'est un véritable design un véritable design. Finalement, les solutions, euh, il suffit de réfléchir 30 secondes, on va les trouver. Elles sont super simples. Pour quelque chose comme ça, bon ben, 
on fait deux zones, et il y a une zone avec du bruit, une zone sans bruit, c'est réglé. C'est quand même pas bien compliqué. Mais si on on ne se donne pas à l'effort, soit de ne pas considérer la personne, soit rentrer dans le conflit, il n'y a aucun intérêt. Donc moi, ce que je ferais, surtout pour les, déjà à petite échelle, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est un, on écrit tous ensemble, tous ceux qui sont dans le projet, peu importe l'échelle du projet, on écrit les règles et on prend en compte chacun des personnes. Et dans l'idéal, on réfléchit assez pour que tout le monde soit d'accord à la règle. Là, qu'est-ce qui se passe actuellement C'est les gens qui dirigent, qui écrivent les règles. Comment vous voulez avoir raison là-dedans Vous êtes morts, on est morts. Ils peuvent tout imposer. Tiens, on va décider un confinement. Tiens, ben, tiens maintenant, on va rouler à 80. Tiens, il n'y a plus d'eau maintenant. Vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, première, la première chose, c'est que j'adorerais que ce soit fait au niveau national. Donc c'est grosso modo tout ce qui a théorisé Etienne Chouard, je vous envoie sur ces références, c'est passionnant, il y a toutes ces conférences. La première chose, c'est que vous devez écrire les règles. Vous devez écrire les règles. Et là, c'est l'idée. Qu'est-ce qui se passe On n'est pas d'accord à l'agora, on prend la parole, j'aimerais qu'on parle de ça. Ok, d'accord, on échange. Donc première chose, prendre soin de l'humain, écouter chacun, et pas et intégrer plutôt que ségréguer. Vous voyez comment on en revient toujours au principe Comment j'intègre la parole Quelqu'un est en souffrance D'accord, ça s'entend. Si la personne est en souffrance, en permaculture, on n'a pas le droit de lui dire « tant pis, tu te débrouilles ». Comment on intègre ça Et là, on réfléchit ensemble à trouver des solutions. Il y a eu un petit peu ce tout à l'heure, est-ce que ça tirait si c'est 23 heures Mais on va juste un peu plus loin que ça, c'est pas bien compliqué quand même. Créer un endroit silencieux, un endroit bruyant, tout le monde est content, hein. c'est pas, pas dur. Là, quand on y réfléchit 5 minutes, c'est pas dur. L'intelligence collective fait place. La première chose, c'est écrivez vous-même les règles. Et surtout, quelle que soit l'échelle. Vous ne pouvez pas vous dire que ça marchera à long terme. Et pas pendant les conflits. Avant, dès le départ. Moi, ce que je dis, quand on crée un projet durable, première chose, c'est hein, être capable de résumer votre projet en une phrase. Une seule. C'est dur. Vous faites quoi en ce moment Une phrase. Pas une tartine de deux heures. Hein. Une seule phrase. Cette phrase, vous allez pouvoir la dire à votre banquier, à votre comptable. Bonjour, en ce moment, je suis en train de faire ça. Ok. Lui, vite, il va vous dire... Euh, « Tiens, vous êtes en train de faire quoi Je suis en train de faire un projet de permaculture. »« Ok, c'est quoi ?»« Je suis en train de créer un verger de 2000 mètres carrés. »« D'accord. »« Bon, vous avez besoin de combien ?»« Si maintenant vous rentrez dans l'idée, euh, je suis en train de préparer un monde nouveau. »« Vous comprenez, il y a bien deux espaces bien différents là. » Donc l'idée, c'est vous avoir une phrase simple pour les gens à l'extérieur et pour les gens avec qui vous travaillez, une vision commune. Là, par exemple, on pourrait dire on est dans une idée de préparer un monde nouveau. Ok, on est tous d'accord, tu es d'accord avec nous D'accord. Bon, maintenant, on va réfléchir à 10 points pour être bien sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et quand on est dans un conflit ou pas, il y aura des règles. Voilà, ben là, euh, les règles, c'est qu'un groupe doit gérer les toilettes, un groupe doit gérer la nourriture, etc. Donc, je ferai ça. Les personnes concernées écrivent les règles en consensus. C'est ce que je ferai. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein mais c'est moi la dimension que je ferai. Et avoir cette dynamique, cette habitude d'écrire soi-même les règles, c'est trop bon. Voilà, c'est ce que je proposerai. Pour moi, c'est la partie, la partie politique, elle est déjà centrale là-dessus. C'est pas... Euh, si on laisse le dirigeant écrire la règle, on a perdu. Je pense que pour l'esprit, c'est super intéressant de créer ça. Et c'est typiquement du design. Que ce soit réfléchir à... Après, c'est des connaissances techniques. Comment je gère l'eau, comment je gère l'électricité, comment je gère la technologie, comment je gère un bâtiment, comment je gère un jardin, ou comment je gère l'humain, ce qui reste quelque chose de compliqué. Hein. Moi, c'est ce que j'aime bien dans une maison. Une fois qu'elle est bien faite, elle est bien faite. Un jardin ou un collectif, c'est autre chose. Hein. On le sait tous, ça, déjà, rien qu'une relation à deux, c'est du sport. <rire> Première chose, écrire les règles. Écrire les règles, et après, ça ne veut pas dire ne pas déléguer. On peut leur déléguer, mais ce n'est pas eux qui écrivent les règles, par contre. Nous écrivons les règles. Ça veut dire que si un mec il s'engage, par exemple, moi je mettrai, vous engagez à quelque chose, vous le faites. Sinon, vous vire. Tous ceux qui ont piqué dans les caisses, on reprend tout. Oh ouais, ça, ça les calmerait tout de suite. Hein. Et là, forcément, on ne fait pas. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et je... Alors, il y a quelque chose qui est super salvateur. Hein. David Holmgren, il a théorisé que si on était 15% sur un territoire à faire de la permaculture, pas en parler, à en faire, le territoire, il bascule. 15%. C'est beaucoup et pas beaucoup, hein c'est-à-dire, euh, sur 1000 personnes, ça fait 150. Vous imaginez 150 petits Auréliens qui... Voilà. 
c'est pas si compliqué, mais il faut le faire. Et c'est vraiment salvateur. Souvent, on pense justement dans le système actuel que c'est 50%, mais pas du tout. La plupart des gens, ils suivent. En France, on est 3% d'entrepreneurs. Mais là, vous prenez une échelle. Moi, pour moi, c'est l'échelle locale. Il y a 40 petits villages autour de chez moi. Mon but, euh, très simplement, hein, c'est rendre beaucoup plus résilient, quasiment autonome, notamment pour les choses comme eau, bâtiment, production de nourriture et énergie. Je veux rendre autonome les ouais, ELEC, mais pas que, gaz surtout, les, les 40 petits villages autour de chez moi. Voilà. Objectif en une phrase, c'est ça. On veut voir le comptable, il faut X millions, vous me les donnez, merci. Et, et là, pour ça, ben, voilà, comment on, on, on a cette dynamique-là C'est super intéressant. Mais c'est vrai que c'est... Il ne faut pas être beaucoup, mais quand même 15% des gens sur un territoire. Donc, prendre combien on est sur ce territoire-là, former assez de gens, et après former des gens pour qu'ils forment eux-mêmes des gens et que ça passe à l'action. Et voilà. À l'échelle d'un quartier, c'est super simple, hein, vous le voyez. Nous, là, euh, en ce moment, bah, c'est l'été. Je ne sais pas si vous faites un jardin, mais produit dix fois trop. Quoi. Du coup, on prend, on va donner à l'immeuble. Quand je monte, je suis dans un immeuble, moi, je monte, je sonne, vous en voulez, vous en voulez, vous en voulez. Chut. Tenez, tu ne vends pas, non, je ne vends pas, vous me payez pour autre chose, moi, je m'en fiche, je vous donne trois salades. Puis le lendemain, ding dong, tenez, on a fait ça, vous en voulez. Comment on crée une dynamique, elle se crée toute seule. C est, c est là, d'ailleurs, euh, il y a deux ans, la conférence de David Homgren, c'était comment ils ont repris dans un quartier, là-bas, c'est des pavillons, tous les espaces libres pour les rendre productifs. 15% des gens qui font. N'attendez pas les grands leaders. Si on attend mieux, mais n'attendez pas les grands leaders. Ça arrive trop rarement. Ils ne nous sauveront pas. C'est nous qui allons nous sauver quand on aura décidé qu'on peut se sauver. <musique>